रेडी <laughs> যেমন ফটো রিচার টিচারসের জন্য ওই রকম ফটো দিব কথা বুঝা যাচ্ছে না ভাইয়া ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না আমরা বাকি দেখি অবস্থা আমার কথা বোঝা যাচ্ছে জি ভাই যাচ্ছে জি ভাইয়া শোনা যাচ্ছে আপনার কথা ওকে আসলে কারো কারো প্রবলেম থাকতে পারে জানা কানেকশনের জন্য আমি এই মুহূর্তে যেটা ফিল করতেছি আমার সবকিছু ঠিকই আছে হ্যাঁ তো আমি এই মুহূর্তে সবারটা মিউট করে দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে তো আজকে যেটা করব যে সিলেকশনের একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যাব হ্যাঁ সিলেকশন আসলে ফটোশপে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট फटोशप जीतु मोटामुटी मूलत फटो एडिटिंग फटो मेनिपुलेशन एगुलो नहीं बस क्यागल है फटोशपे ये सिलेक्शन अनेक इम्पर्टेंट प्रथम बैकग्राउंड रिमूवर जो सिलेक्शन तरह हे पार्टिकुलार एरिया एडिटिंग फटो मेनिपुलेशनर से सूक्षण सिलेक्शन करते हैं तो यह फटोशपे बेस किस टुल पाई तरह मध्य सबसे एडभांस टुलटा सिलेक्शनर एज टू एज सिलेक्शनर सब चाहे बसि क्या लगे से पेन टुल इलास्ट्रेटर पेन टुल यूज करतम शेप क्रिएट करार्जन फटोशपे शेप क्रिएट करा जाए क्योंकि मेनलि यूज कर सिलेक्शनर तो यह एक इमेज निब जेटाते कमप्लेक्स सिलेक्शन करार्जन पेन टुल यूज करब तो एक इमेज ओपेन करते मध्य छविग्राउंड फटोशपारोजिशन पाई बस किसन आ पेन टुल डायरेक्शन चेन्ज कर दिए जो एंकर पॉइंट क्रिएट कर डायरेक्शन चेन्ज कर दिखे मुव कर खूब कम समय डिलीट कर तब जस्ट पी दिए पेन टुल सिलेक्ट कर शुरू कर दीब ठीक है तो एखे नतून लेयार कर दरकार नहीं डायरेक्ट इमेजे क्या करब तो शुरू टाइम तो पेन टुल दिए जो क्या करब सिलेक्शन करार्जन चेष्टा कर जूम करेक्टलि खूब सूक्ष्म भाव सिलेक्शन गो करते तो पेन टुल सिलेक्ट करी तो ये शुरू टाइम थे करब जस्ट 
আমরা পাথ ক্রিয়েট করতাম এখানে আসলে পাথ ক্রিয়েট হচ্ছে তো এই পাথটা ক্রিয়েট হচ্ছে এবং সেই পাথ নিয়ে যখন কাজ করব সেটার জন্য আমরা পাথ প্যানেল পাই এখানে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি পাথ এই প্যানেল প্যানেল হচ্ছে পাথ যে ক্রিয়েট হয় সেগুলো সিলেক্টেড থাকে সেগুলো আলাদাভাবে আলাদা আলাদা করে রাখা হয় আর কি অটোমেটিক্যালি তো শুরু করি আমি আবার এখান থেকে তো আর একটু জুম করি পি দিয়ে পেন টুলটা আমি অ্যাক্টিভেট করলাম এখান থেকে শুরু এভাবে আমরা কার্ভগুলো করব তো এখানে স্ট্রেট লাইন নেওয়া যাবে এইভাবে জাস্ট আমরা ইলাস্ট্রেটরে যেভাবে পেন টুল দিয়ে পাথ ক্রিয়েট করতাম ঠিক সেই মতে এখানে পাথ ক্রিয়েট হচ্ছে হ্যাঁ এই পাথটাকেই আমরা পরবর্তীতে এইখানে এইখানে একটু জটিল এখানে এই পাথকে যখন আমরা এইভাবে নিয়ে পাথ ক্রিয়েট করি এর ফটোশপে এইভাবে পেন টুল দিয়ে তখন হচ্ছে সাধারণত এইভাবে যে সিলেকশন গুলো হয় এটাকে বলা হয় বেসিক সিলেকশন বা বেসিক পাথ ক্রিয়েশন তো আমরা যখন এই এইভাবে এইরকম এই এই রকম অবস্থায় পড়বো যেখানে হচ্ছে আমি খুব ইজিলি কার্ভ গুলো ক্রিয়েট করতে পারি না তখন হচ্ছে কার্ভকে এভাবে বাঁকাতে হবে এইভাবে তো এইরকম যখন হয় যে একটা সিম্পল পাতকে যখন আমি কমপ্লেক্স ওয়েতে ডাইরেকশন চেঞ্জ করে দিলাম বা ওর কার্ভের সাইজ নিয়ে কাজ করলাম তখন এই পাতকে বলা হয় হচ্ছে এখানে কমপ্লেক্স পাত আচ্ছা এখান থেকে সরাসরি স্ট্রেট আসা যাবে এখানে এইভাবে আমি কার্ভটাকে সিলেকশনের জন্য করে নিলাম তো আচ্ছা একটা জিনিস আর একটা জিনিস বলে নেওয়া ভালো মাঝখানে যে ফটোশপে কেন পেন টুল দিয়ে সিলেকশন করব যে যেহেতু ফটোশপে পেন টুল দিয়ে প্রথমত এরকম পাথ ক্রিয়েট হয় দেন সিলেকশনটা করা হয় তো এর ফলে যেটা সুবিধা পাই পরবর্তীতে এই পাথকে নিয়ে কাজ করা যায় পাথটাকে আবার এডিট করা যায় তো যদি কোনো কারণে এই সিলেকশনের সময় যদি এমন হয় যে আমার কোনো মিস কোনো ইরোর থেকে গেছে তো পরবর্তীতে সেই ইরোরটাকে ঠিক করা যায় এই এই সুবিধাটা শুধুমাত্র এইভাবেই পেন টুল দিয়ে যখন আমরা পাথ ক্রিয়েট করে সিলেক্ট করে সেক্ষেত্রে এই সুবিধা পাই তাছাড়া অন্য কোনো টুলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না তো এর মানে এই সুবিধার জন্যই পেন টুলটা আমরা মেনলি সিলেকশনের জন্য এইভাবে কমপ্লেক্স সিলেকশনের জন্য ইউজ করি এক্ষেত্রে আমরা চাইলে আমাদের আগের সিলেকশন টুল গুলো ল্যাসো টুল ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল পলিকোন ল্যাসো টুল ইউজ করতে পারতাম কিন্তু সেটা দিয়ে এত সূক্ষ্ম সিলেকশন কোনোভাবেই পসিবল না আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে আমি এই এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে যখন পরবর্তী এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্রিয়েট করলাম তখন এখানে কিন্তু আমার একটা স্ট্রেট লাইন দরকার দেখতে পাচ্ছি এই লাইনটা কিন্তু এখানে হলো না তো এটা কিভাবে করব আমরা এই যে হ্যান্ড ক্রিয়েট হলো অ্যাঙ্কর পয়েন্টের এই হ্যান্ডটা আমরা জানি এই হ্যান্ডটা নিয়ে আমরা কি করব অল্টার কি চেপে ধরবো অল্টার কি চেপে চেপে ধরলে কি হয় আসলে এই যে আমরা দেখলাম যে কনভার্ট পয়েন্ট টুল এই টুলটা আসলে অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় তো আমি যখন ইমেজে ক্লিক করি আচ্ছা আর একবার আমি আসি তো এই যে সিলেকশনটা বাইরের দিকে আসলো বা পাথটা আসলো এটাকে আমি কিভাবে স্ট্রেট করব জাস্ট অল্টার কি চেপে ধরব এই পজিশনে এসে হ্যান্ডের দেন আমি ড্র্যাগ করে আমি এইভাবে কার্ভটাকে চেঞ্জ করতে পারি এরকম শেপ দিতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা দেন আমি সিলেকশনটা আমি কন্টিনিউ করি তো আমি জাস্ট ওই টুলটাকে অল্টার চেপে অ্যাক্টিভেট করে আমার পরবর্তী মানে ওই কার্ভটাকে আমি চেঞ্জ করলাম আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমার সিলেকশন দরকার ডান দিক থেকে কিন্তু আসতেছে বাম দিক থেকে এখন কি করব তো এর জন্য কি করব শুরুতে আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে অল্টার চেপে এই দিকে নিয়ে আসবো তার ফলে কি হবে সিলেকশন আমার এই ডান দিকে আসবে এখন এটা বুঝতে পারছি আমি একটু মানে আন্ডু করে নিই হ্যাঁ আচ্ছা এই যখন আমি এই পজিশনে আসলাম তখন কি হলো আমি একটু জুম করে দেখাই এই পজিশনে যখন আসলাম দেন আমি যখন আমি এই এই পর্যন্ত আমি পাথটাকে নিয়ে আসবো যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমার পাথটা অটোমেটিক্যালি লেফট সাইড থেকে এসছে এর রিজন হচ্ছে আমি আমি আসলে শুরু করছিলাম এই দিকে লেফট থেকে হ্যাঁ যার কারণে ও বারবারই লেফট থেকে হচ্ছে কার্ভটাকে ক্রিয়েট করতে চাইবে তো এটার জন্য আমি কি করব যাতে ডান দিক থেকে আমার সিলেকশনটা এখানে আসে 
ফিচারস কি করব প্রথমেই চাইলে অল্টার কিবোর্ডে অল্টার চেপে এই পয়েন্টটাকে আমি ডান দিকে নিয়ে আসতে পারি দেন কি হবে আমি দেন যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্রিয়েট করব সেটা ডান দিক থেকে আসবে ঠিক আছে তো আমি মানে এই কাজটা আমি এই প্রথমে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্রিয়েট করে করতে পারতাম বা এই ক্ষেত্রে কি করলাম আমি শুরুতেই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটার মানে ক্রিয়েট করার আগে শুরুতেই আমি ডাইরেকশনটা দেখাই দিলাম আচ্ছা এরপর আমি সিলেকশনটা কন্টিনিউ করি এরপর এইভাবে আসি ওকে এই অবস্থা আমি মুভ করার জন্য জাস্ট কিবোর্ডে স্পেস কি চেপে ধরে হ্যান্ড টুলটা অ্যাক্টিভেট করে আচ্ছা আচ্ছা মুভমেন্টটা আছে হ্যান্ড টু হ্যান্ড টুল দিয়ে করলাম আচ্ছা এক্ষেত্রে কি হলো আবার আমার কার্ভটা এরকম আমার যেভাবে দরকার সেভাবে আসলো না এভাবে আমি আবার এটাকে চেঞ্জ করে নিলাম এইভাবে আসলো এখানে এই পজিশনে দেন আমার সিলেকশনটা এরকম দরকার আচ্ছা এইভাবে সিলেকশনগুলো আমি করতে চাই এখন আমি একটু ফাস্ট যাই কারণ আমি আমার পেন টুলের যে টেকনিকগুলো মেনলি জানা দরকার অলরেডি এগুলো আমাদের ডিসকাস হয়ে গেছে জাস্ট আমি সিলেকশনটা শেষ করে দিই আচ্ছা আর একটা এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা এটা ফাস্ট করলে যে খুব বেশি যে সমস্যা হবে এমন না কারণ আমরা এই পেন টুলের ক্ষেত্রে এই সুবিধাটা পাই যে পরবর্তীতে আমরা সিলেকশনগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারি পাতগুলো যেহেতু আমাদের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্রিয়েটেড আছে এবং নতুন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যেহেতু অ্যাড করতে পারি যে কারণে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস হলো আমি একটা কি প্রবলেম পড়লাম আমি যে এই ছোট একটা কার্ভ ক্রিয়েট করবো কিন্তু এটা হচ্ছে না কারণ কি এখানে এই হ্যান্ডের সাইজটা বেশ বড় হয়ে গেছে এটাকে আমি অল্টার শেপে ক্লিক করে ছোট করে নিলাম এখন যদি আমি কার্ভটা ক্রিয়েট করি এখন পারফেক্ট কার্ভ ক্রিয়েট করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এরপর এখানে আসবো এবং অল্টার চেপে আচ্ছা এই হ্যান্ডটা ধরে আমি কার্ভটাকে চেঞ্জ করতে পারবো আচ্ছা এখন আমি একটু রাফলি যাই কারণ আমাদের এই এই টুলে এত বেশি সময় নেওয়ার দরকার নেই কারণ আমরা টেকনিকগুলো এভাবেই ইউজ করব আচ্ছা এরপর আমি স্ট্রেট চলে যাব খুব বেশি অ্যাকুরেট হওয়ার দরকার নেই এই মুহূর্তে আমাদের এখানে এই কার্ডটা আমি এভাবে চেঞ্জ করতে পারবো এখানে এইভাবে ঠিক আছে সরি এটা আমি করতেছি অল্টার সেপ হ্যাঁ দেন এখানে হচ্ছে এই লেজের এরিয়াটা হচ্ছে হাইট হয়ে গেছে অনেকটা এই গাছের পাতা এবং ফুল দিয়ে সরি ইমরান কে আচ্ছা ইমরান আমি খেয়াল করিনি ইমরান আসলে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে কারণ আমরা পেন টুলে অত বেশি সময় নিব না এই মুহূর্তে কারণ এই টেকনিক এগুলোই নতুন কোন টেকনিক নাই এখানে তো চেষ্টা করবো সবসময় শর্টকাট গুলো ইউজ করার জন্য যে আমি যে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের হ্যান্ড গুলোকে কন্ট্রোল করতেছি জাস্ট কিবোর্ডে অল্টার এই মুহূর্তে জাস্ট কিবোর্ডে অল্টার চেপে যেটা আমি এই টুল বার থেকে নিয়ে এই কনভার্ট পয়েন্ট টুল দিয়ে করতে পারতাম বাট এটা আমার দরকার নেই ভাবে হ্যাঁ আচ্ছা আবার আমি পি চাপবো চেপে আমি পেন টুলটা অ্যাক্টিভেট করবো আমি একটু রাফলি যাই এত বেশি সময় এখানে নিব না তো আর হচ্ছে আরো একটু নিতে হবে আমাদের পিচেপে যারা ইলাস্ট্রেটরে সরি যারা আমরা ইলাস্ট্রেটরে হচ্ছে পেন টুলটা খুব ভালো ইউজ করতে জানতাম 
তাদের জন্য এখানেও ফটোশপে ওই পেন টুল দিয়ে সিলেকশন গুলো করা ইজি হবে তো যারা এখানে আসলে পেন টুল দিয়ে এরকম সিলেকশন করতে পারবো একিউরেট সিলেকশন গুলো তাদের জন্য সুসংবাদ হচ্ছে যে এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভালের অনেক অনেক কাজ পাওয়া যায় অনলাইনে ঠিক আছে আচ্ছা আমি আমি আর বেশি এটা নিয়ে কাজ করব না এই মুহূর্তে জাস্ট সিলেকশনটা শেষ করব এখানে আমি পাথ ক্রিয়েট করলাম কারণ আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে পেন টুল দিয়ে কাজ পাথ ক্রিয়েট করলাম এখন আমি এই পাথকে সিলেকশনে কনভার্ট করব এখন এই মুহূর্তে জাস্ট কি হলো পাথ ক্রিয়েট হলো কোনো শেপ ক্রিয়েট হলো না কোনো সিলেকশন ক্রিয়েট হলো না বাট জাস্ট পাথ ক্রিয়েট হলো পাথ কি আমরা জানি যে পাথ হচ্ছে একটা একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টের দূরত্বকে জাস্ট জাস্ট ওই ওই দূরত্বটাকে 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 আমি আইডেন্টিফাই করা যে এই থেকে এই পর্যন্ত আমার একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে তো এখানে আমাদের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আসলে অনেকগুলো হয়ে গেছে তো এই পাথটাকে আমি সিলেকশনে কনভার্ট করার জন্য দুইটা টেকনিক ইউজ করতে পারি সেটার জন্য পাথ প্যানেলে যাব এখানে আমরা সিলেকশনটা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এই যে সাদা যে দেখাচ্ছে ছোট্ট আমাদের এই থামনেলের ভিতরে পাথ থামনেল তো এখানে আমি যদি জাস্ট কন্ট্রোল চেপে ক্লিক করি তাহলে দেখব এই এরিয়াটা আমার পাথের যে সিলেকশন সেই সেই এরিয়া এরিয়াটুকু সিলেক্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এইভাবে সিলেকশনটা করা যায় আমি আন্ডু করে দিয়ে আর একটা কাজ করতে পারি যে এই পেন্টুল অ্যাক্টিভেটেড অবস্থায় রাইট ক্লিক করবো ভিতরে মেক সিলেকশন হ্যাঁ এখানে জাস্ট ফিডার রেডিয়াস আমাদের দেওয়ার দরকার নেই ওকে দিব সে এভাবে সিলেকশন করে নিল এখন আমি চাইলে সিলেক্ট ইনভার্স করে বাকি এরিয়াগুলো ডিলিট করে দিতে পারি করে দিয়ে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দিতে পারি প্লাস এখান থেকে জাস্ট এটুকু সিলেক্ট করে নিয়ে সরি কপি করে নিয়ে এডিট থেকে কপি নিয়ে হ্যাঁ আমি নতুন ডকুমেন্ট এটা নিয়ে যাব ভাইয়া যে তাপস হ্যাঁ তাপস বলো পাঁচটা আমরা যদি পরে যদি অন্য একখানে ক্লিক করি পাঁচটা পাঁচটা ক্লিক ক্রিয়েট করার পর হ্যাঁ তখন সেই পাঁচটাকে যদি আবার আমরা সিলেক্ট করতে যাই তাহলে কিভাবে সিলেক্ট করব এই এই পাঁচটাকে সেভ করে রাখব হ্যাঁ মানে এই সিলেকশনটাকেই সেভ করে রাখব ও স্যার পরে যদি আমরা পাঁচটা যদি আবার ইয়ে করতে যাই মানে পাঁচটা ক্রিয়েট করলাম পাঁচ তো অন্যখানে একটা চাপ পড়ে গিয়েছে কিন্তু পাঁচটা মানে যেখানে ডান দিকে ঘুরে যাবে ভালো দেখাবে না কারণ হচ্ছে এখানে সে অলরেডি এই ইমেজের একটা পার্ট আমি জাস্ট যদি এখানে আমরা যে নতুন ডকুমেন্টে ওকে কপি করে নিয়ে আসলাম এখানে যদি আমি এই ডাইরেকশনটা চেঞ্জ করতে চাই সে ক্ষেত্রে জাস্ট লেয়ারটা সিলেক্ট করব করে আমরা ট্রান্সফর্ম করব এটাকে ইমেজ থেকে এখানে কি ট্রান্সফর্ম আসলে আমি মেনুটা তো খুব একটা ইউজ করি না তো শর্টকাট ইউজ করি খুঁজতে হবে আমাকে এডিট ট্রান্সফর্ম কি এখানে আছে 
কি করতে হবে জাস্ট রাইট ক্লিক করে ফ্লিপ হরিজন্টাল হ্যাঁ জাস্ট এভাবে আমরা করব হ্যাঁ জাস্ট আমি কি করি শর্টকাটটাই সব সময় ইউজ করি এইজন্য আমাকে মেনুতে খুঁজতে হলো কন্ট্রোল টি চাপলাম এভাবে এই ট্রান্সফর্ম টুলটা অ্যাক্টিভেট হলো ট্রান্সফর্ম টুল যখন যে কোনো লেয়ারে ট্রান্সফর্ম টুলটা অ্যাপ্লাই করলে এভাবে আমরা ওটাকে রিসাইজ করতে পারি হ্যাঁ ছোট বড় করা আবার এইভাবে রাইট ক্লিক করে এখান থেকে ডাইরেকশন চেঞ্জ করে এখানে রোটেশনও তো আছে এটা আমরা জানি তো এভাবে আমরা ফ্লিপ করতে পারি হ্যাঁ ফ্লিপ হরিজন্টাল ফ্লিপ ভার্টিক্যাল উপর নিচে তো এইভাবে আমরা ডাইরেকশন চেঞ্জ করব আচ্ছা এটাও হ্যাঁ এটাও অবশ্য অনেক কাজে লাগবে সব সময় অনেক সময় কাজে লাগে আমাদের ওকে তাপসের যে কোয়েশ্চেন ছিল যে পাতটাকে যদি কোনো কারণে চলে যায় সিলেকশনটা চলে যায় সেই ক্ষেত্রে কি হবে পাত তো আমাদের এই যে আমরা যে পাত ক্রিয়েট করে রাখছিলাম সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে এখানে আছে হ্যাঁ তাপস আচ্ছা রিপ্লাই দিতে হবে না তো পাত কিন্তু এই পাত প্যানেলে থেকেই যায় যতই নতুন ক্রিয়েট পাত ক্রিয়েট করব আমরা সেগুলো থেকে যাবে তো এটাকে যখন আমরা আবার এডিট করতে চাইবো যেটা আমাদের এই পাতটা কেন কাজে লাগবে পরবর্তীতে যেন আমি এডিট করতে পারি তাই তো এইভাবে সিলেকশনের পেন টুল দিয়ে সিলেকশনের মেন উদ্দেশ্য তো এটাই যে এই পাতটা যেন পরবর্তীতে ইউজ করে ওই সিলেকশনটাকে চেঞ্জ করা যায় ওখানে যদি কোনো মডিফিকেশন লাগে নতুন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করে যদি কোনো চেঞ্জ করতে হয় বা ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে হয় কোনো কার্ভকে আরও একটু বেশি বড় করা বা ছোট করা চাপাই দেওয়া সেটা যদি করতে হয় সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রেই আমাদের এই পেন টুলের এই পাত ক্রিয়েশনটা কাজে লাগে তো এটাকে আমি পরবর্তীতে যখন এডিট করতে চাইব জাস্ট এইভাবে সিলেকশন এভাবে কন্ট্রোল চেপে ধরে আবার আমি যদি অল্টার চেপে ধরে এই থামনেলের উপর ক্লিক করি এভাবে আমাদের ওই পাতটা চলে আসবে আশা করি তাপস এবং সবাই এই জিনিসটা বুঝতে পারছে যে আমরা পাতকে কেন ক্রিয়েট করলাম পরবর্তীতে যেন এটাকে আমি এডিট করতে পারি ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে রিপ্লাই দেওয়া দরকার নেই পরে পরে আবার এগুলো নিয়ে আবার ডিসকাস করব আমরা শেষের দিকে আচ্ছা এখানে আমাকে একটা নোটিফিকেশন দিল যে আমাদের এই এই সেশনটার টাইম দশ মিনিটেরও কম আছে তো না দশ মিনিটের মতো আছে তো যখন এন্ড হয়ে যাবে তখন ঘাবড়ানো কিছু নাই আমি নতুন মিটিং ক্রিয়েট করে গ্রুপে আবার পোস্ট করে দিব সবাই যেন ওই ওই ইনফরমেশন নিয়ে ওই আইডি এবং পাসওয়ার্ড নিয়ে আবার জয়েন করে ঠিক আছে ওকে তো এভাবে আমরা এই পাতটাকে ইউজ করে সিলেকশন করব আবার এই পাতকে রেখে দিয়ে পরবর্তীতে সিলেকশনটাকে আবার চেঞ্জ করতে পারবো বা পাথের মডিফিকেশন করতে পারবো তো এই হলো আমাদের পেন টুলের মোটামুটি ব্যবহার পেন টুল এভাবে ইউজ করব পরবর্তীতে আমাদের অনেক ধরনের কাজে এই পেন টুলটা কাজে লাগবে ঠিক আছে তো এখন যেটা করব নেক্সট যে আমাদের আজকে টপিক সেই টপিকে যাব সেই টপিকের যে টুল সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল এবং পাত সিলেকশন টুল তো এই ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল আমরা চিনি অবশ্যই তাই না ইলাস্ট্রেটরের ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ছিল ইলাস্ট্রেটরের ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ছিল আবার হচ্ছে রেগুলার সিলেকশন টুল ছিল পাঁচ সিলেকশন টুল ছিল তবে ওখানে নাম কিছুটা ভিন্ন কিছু কিছু টুলের ক্ষেত্রে এখানে আমরা এই ফটোশপের ভিতরে এই পজিশনে ডিফল্ট পজিশনে পাঁচ সিলেকশন টুল এবং ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলটা পাই তো এই টুলটা এই টুল দুইটা আসলে কি কাজে ইউজ হবে সেগুলো জাস্ট আমি আজকে ডিসকাস করব এই জন্য আমি নতুন একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করব জাস্ট তখন ওই ডকুমেন্টের মতো এক হাজার বা এক হাজার আচ্ছা এটা ক্রিয়েট করার দরকার নেই আমার এই 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 ডকুমেন্টে আমি কাজ করব এটা নিয়ে তো আমি যদি ইলাস্ট্রেটরে সরি ফটোশপে এরকম শেপ নিয়ে কাজ করি এটা একটা লেয়ারে নতুন একটা শেপ ক্রিয়েট হলো আমি আর একটা লেয়ারে নতুন লেয়ার ক্রিয়েট করে যদি এভাবে আর একটা শেপ ক্রিয়েট করি এটা রাউন্ডেড রেকটেঙ্গো করলাম এটার কালার একটু ডিফারেন্ট দিই যাতে বুঝতে পারি আচ্ছা আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা একদম চেঞ্জ করে নিই একবার 
এটাকে আমরা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব এজন্য কন্ট্রোল ব্যাকস্পেস আচ্ছা এরপর আমি আরেকটা লেয়ার ক্রিয়েট করে সেখানে আরেকটা শেপ বানাবো সেটা হচ্ছে এলিপস এটা করলাম দেন পলিগন টুল দিয়ে নতুন লেয়ারে আরেকটা শেপ বানাবো আচ্ছা এটার কালার হচ্ছে অটোমেটিক্যালি হোয়াইট হয়ে গেছে আমি হোয়াইটটাকে রেড করে দিলাম আচ্ছা এটাকে আমি চেঞ্জ করব অনেকটা সেম হয়ে গেল ব্লু কালার দিয়ে চারটাকে আলাদা কালার দিয়ে যাতে আমাদের अच्छा আমাদের অনেক সময় কি 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 প্রয়োজন হতে পারে যে আমি জাস্ট ওই শেপটার যে পাথ সেই পাথগুলো নিয়ে কাজ করব তখন হচ্ছে আমাদের পাথ সিলেকশন টুল কাজে লাগবে আচ্ছা ফটোশপে পাথ জিনিসটা কি একটু ডিসকাস করা দরকার আমরা যেমন একটু আগে পেন টুল দিয়ে পাথ ক্রিয়েট করে ইউজ করলাম সেটা দিয়ে সিলেকশন করলাম সিলেকশন ইউজ করলাম तो एरक हम जो खून अम्रा फोटोशॉपे एरक हम शेप क्रिएट करवो जेगुलो ये भावे टूल गुलो देखो ये अम्रा अपने कस्टम शेप क्रिएट करो ऑप्शन लाइन टूल हो आसे एक है तेरे की है एक हम फोटोशॉपे जो भाषण गुलो ताते ये शेप गुलो भेक्टर भाषण क्रिएट है एक है ना किंतु ये मोरते भेक्टर ऑब्जेक्टे � আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম করে যদি আমি ইরেজার টুলটা এখন ইউজ করি কোথায় ইরেজার টুল এটা ইরেজার টুল ক্লিক করলে দেখব আমাকে সে ইরেজ করতে দিচ্ছে না কেন কেন দিচ্ছে না এটাকে সে বলতেছে দিস শেপ লেয়ার মাস্ট বি রেস্টরাইজড বিফোর প্রসিডিং তো কোন জিনিসটাকে রেস্টরাইজ করতে হয় রেস্টরাইজ করতে হয় ভেক্টরকে তাই না तो जेहतु ये टाके रेस्टोरेंस करते बोलते से जे नाक पड़ले आमी एडिट डिडिट करते दी बोना तार माने इस जिन्स टाइप कौन भेक्टर तो आमी अच्छा एक काज करे आम्रा ये रेस्टोरेंस करे ने ओके दिलाम तादेश शे रेस्टोरेंस हुए गलो आमी एकोन ब्रास्टर सेज बारो को नाम एकोन देखते वर बामी टाके ये भ अच्छा आमार इखाने less than one minute देखा चे तार मने आमी यखोनी एक stop करे दिए नोटुन meeting create करे आमी share group पे information share करे दिच्छी ठीक है सर अच्छा बे भैया है मेरा बस नहीं मुसाबिल
বিচানতে জোরও নাই সে তোমার জোরও আচ্ছা আমাদের আর কয়েকজন এড হওয়া বাকি আছে না না পড়া তো মতো মাইক্রোফোন তো অফ করে দেন ভাই হ্যাঁ অফ করে দিলাম পাথের প্রসঙ্গ চলে আসে তো পাত নিয়ে কিভাবে কাজ করব আচ্ছা পাত আসলে কেন দরকার হয় যখন যখন সিলেকশনের জন্য লাগবে তখন আমাদের পাত লাগবে প্লাস হচ্ছে কোন অবজেক্টকে যদি আমি অবজেক্টের সাইজ যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই ওর শেপের শেপ যদি চেঞ্জ করতে চাই বা কোন আকৃতি চেঞ্জ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের পাতগুলো কাজে লাগে তো যেটা করব তো এইভাবে আমরা এখান থেকে পাত সিলেকশন টুল নিতে পারি তো এইভাবে যদি আমি সিলেক্ট করি আমি এই লেয়ারে এই এলিপসে ক্লিক করলাম ওর পাতগুলো দেখাচ্ছে এভাবে রেকটাঙ্গল কে সিলেক্ট করলাম পাত দেখাচ্ছে পাত প্লাস হচ্ছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট গুলো দেখাচ্ছে তো এইভাবে আমরা যখন কোনো অবজেক্ট কে সিলেক্ট করি পাত সিলেকশন টুল দিয়ে ওর পাত গুলো সহ দেখায় তো এভাবে আমরা সিলেক্ট করতে পারি প্লাস হচ্ছে ওর অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কে সিলেক্ট করতে পারি তো এই জন্য যেটা করব যে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলটা আছে সেটা আমরা ইউজ করব এখন ইলাস্ট্রেটরের মতোই একদম দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কে আলাদা ভাবে সিলেক্ট করতে পারছি আচ্ছা এটা কি হচ্ছে কে ড্র করতেছে কেউ একজন আমাদের স্ক্রিনে মার্ক করতেছে এটা করা যাবে না যখন আমরা অনেকগুলো এরকম শেপ ক্রিয়েট করবো একটা 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 পার্টিকুলার ডকুমেন্টে এক্সাম্পল হিসেবে যদি বলি যদি আমরা এই ফটোশপে যদি কোনো ফ্লায়ার ক্রিয়েট করি ফ্লায়ার ডিজাইন করি সেক্ষেত্রে কি হয় ফ্লায়ারে অনেক অবজেক্ট লাগে যেগুলো এইভাবে ভেক্টর অবজেক্ট হিসেবে ক্রিয়েট করে করে কালার করতে হয় আমরা অবশ্যই এরকম ফ্লায়ার দেখছিলাম তো যখন ওই রকম এত বড় বড় ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করব অনেকগুলো অনেকগুলো যখন ভেক্টর অবজেক্ট থাকবে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটাকে এভাবে লেয়ার প্যানেল থেকে এইভাবে একটা একটা করে সিলেক্ট করা পসিবল না কারণ এমন এমন ইমেজ নিয়ে কাজ করতে হবে যেগুলো তো আমাদের দেড়শো দুইশো তিনশো লেয়ার থাকতে পারে আবার অতগুলো সংখ্যক এরকম ভেক্টর অবজেক্ট থাকতে পারে তো সেটাকে ইলাস্ট্রেটরের মতো ঠিক ইলাস্ট্রেটরের মতো যদি আমি এভাবে পাতগুলো এভাবে সিলেক্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে জাস্ট কি করবো এভাবে ডাইরেক্ট ওই অবজেক্টের উপর ক্লিক করব সেটা সিলেক্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে একটা কাজ করতে হবে যখন আমরা এই পাত সিলেকশন টুলটা অ্যাক্টিভেটে রাখবো সেক্ষেত্রে এই সিলেক্ট অপশনে উপরে টপে সিলেক্ট অপশনে ওয়াল লেয়ার অপশনটা অন করে রাখবো এখানে যেটা হয় যে দুইটা অপশন থাকে এর মধ্যে অ্যাক্টিভ লেয়ার অপশনটা যদি অন রাখি সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সিলেক্টেড লেয়ারটার ভিতরে সিলেকশনটা হবে এর বাইরে যেগুলো লেয়ার আছে সেগুলো আর এইভাবে ক্লিক করলে সিলেক্ট হচ্ছে না আচ্ছা কেউ একজন মেসেজ দিল আমি একটু দেখে নিই আচ্ছা তো এইভাবে যখন আমরা এই সিলেক্ট অপশনে অন রাখবো সেক্ষেত্রে 
জাস্ট ওই লেয়ারটার ভিতরে যে অবজেক্ট গুলো আছে সেটাই সিলেক্ট হবে এর বাইরে যেগুলো আছে অন্য লেয়ারে সেগুলো সিলেক্ট হচ্ছে না এজন্য আমরা কি করব অল লেয়ারস অপশনটা অন রেখে এই ডাইরেক্ট আমরা লেয়ার সিলেকশন সরি পাথ সিলেকশন টুলটা ইউজ করব আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস যে এভাবে পাথ সিলেক্ট করলাম আমি পাথটা নিয়ে কাজ করব কিভাবে যখন আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে কাজ করব তখন আমরা যদি এভাবে অবজেক্টকে সিলেক্ট করি যেগুলো ভেক্টর অবজেক্ট সে ক্ষেত্রে যদি আমি কোনো পার্টিকুলার অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে নিয়ে সেটার আকৃতি চেঞ্জ করতে চাই সে সেটা জাস্ট ওই অ্যাঙ্কর ওই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিয়ে কাজ করবো জাস্ট ক্লিক করে এভাবে ড্র্যাগ করবো দেখতে পাচ্ছি খুব ইজিলি আমরা সেই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকেই মুভ করে ওর আকৃতি চেঞ্জ করে দিলাম তো এভাবে আমরা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো নিয়ে কাজ করব এই আমাদের ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আচ্ছা এই ইলাস্ট্রেটরের মতোই পাশাপাশি মাল্টিপল অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিয়েও এভাবে আমরা আকৃতি চেঞ্জ করতে পারি যে কোনো শেপের যেমন এখানে যদি আমি নিচের দিকে সিলেকশনটা নিই এভাবে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে দুইটা দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যেহেতু সিলেকশনের ভিতরে ছিল দুইটাই সিলেক্ট হয়ে গেল সো এখন আমি যদি জাস্ট একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে নিয়ে ড্র্যাগ করে দেখব দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টকেই আমি মুভ করতে পারছি সেম ডিস্টেন্স মেনটেন করে প্রাকৃতি চেঞ্জ করে দিলাম তো এক্ষেত্রে একটা অ্যালার্ট দিবে সেটা বলতেছে যে এটাকে এখন একটা রেগুলার শেপে পরিবর্তন করে দেবে মানে আমাদের প্রথমে যে শেপ সিলেক্ট সিলেক্টেড ক্রিয়েটেড ছিল সেটা আর হচ্ছে না থাকছে না তবে এক্ষেত্রে এমন না যে আমাদের ভেক্টর ভেক্টরের যে প্রপার্টি ভেক্টর অবজেক্টের যে প্রপার্টি সেটা যে বাদ যায় এমন না ভেক্টর যে প্রপার্টি সেটা ঠিকই থেকে যায় কারণ আমি চাইলে এখন আমি আবার অ্যাঙ্কর পার্টিকুলার কোনো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিয়ে কাজ করতে পারছি তার মানে বুঝতে পারছি আমার শেপের ভেক্টর প্রপার্টি ঠিকই বজায় আছে আচ্ছা আর একজন জয়েন করলো একটু নামটা আমি লিখে নিই আচ্ছা একটা কাজ হলো যে আমার ইলেকট্রিসিটি আবার চলে গেল যদিও আমাদের টপিক গুলো কাভার হয়ে গেছে আমি একটু সবাইকে জাস্ট বল আমার পিসি এখনো চালু আছে ইউপিএস দিয়ে জাস্ট ফিনিশিং কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি আমি জাস্ট কুইকলি সলভ করে দিই আমরা যখন এরকম শেপ পাই সরি এটা সেম লেয়ারে আসার জন্য দুইটাই একসাথে সিলেক্টেড আছে আচ্ছা <laughs> <laughs> যদি কোন ভিডিওতে ওই অপশন দেয় তাহলে হয় না হলে হয় না এটা আমার করার কিছু নেই আসলে আচ্ছা এরকম যখন শেপ আমার সিলেক্টেড থাকে এই প্রপার্টি প্যানেল থেকে এখানে আমরা আমরা এভাবে এজ কে রাউন্ড করতে পারি কোন কর্নার কে রাউন্ড করতে পারি তবে সেটা একটা সিঙ্গেল রাউন্ড কর্নার হতে পারে মাল্টিপল একসাথে হতে পারে এই জন্য জাস্ট এই চেইন আইকনটাকে খেয়াল রাখব এখানে शुदुम्र ड्रैगे फटोशपे पाईना ठीक है
তো थैंक यू সবাইকে আমি আমাকে সেটা ক্লোজ করতে হচ্ছে যদি ইমোটে পিসি অফ হয়ে যায় ভিডিওটা আমি পাবো না ভিডিওটা সেট করতে হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাঁ